د زرپانی خبرونی خوږو مینوالو السلام علیکم ستړی مشي بیا هم زه حاجر مراد یم او د واده پر سبا ناول د څلور می برخې په وړاندې کول سره تاسو په چو پړکیم هیله ده چې تاسو د خوخې ور وګرځي رازو او روچی سنه می ورته څو ویل بابی پریم یک دکنه پریم یک دکنه چې تا ته خویر وکړم پزړه می یو یو من تنا کی ولاړی دی د مرګ لایق خو زو با چې خدای داسې تور بخت پیدا کړی یم یو بچر لور می په وهلو وهلو مړه شو او زو ورته جوندی ګرځم لا خو تو ماتم په هغه وایم د سترګو دې جارشم و زما یو بچر لور نه دی سم کالی واغوستل نه دی نه دی یو غوړه مړی وخوړه ستا په جوان سم کالی هم دا د واد کالی وچې تا ته کفن شو زما نه مراد لورې په دې وخت کې لویا دروازه په زور وټکېده سنه مې په کراره یې سره وویل دا به څوک وي ګمان می دی چې د ګل والی غټ آباده لکه چې خبر شوی دی ورو وایه اګوره هغه دا وخت دلته څه کوي خدای زده چې څه به کوي ته ودرې چې زه وګورم چې څه وایي اګوره چې ښځې درباندې په څه خبرې نشي ګمان می نشي چې ښځې دې راشي زه کله داسې بخت لرم چې ښځې دې زما د انګور لیدو ته راشي نه راځي لا خو د شیرکی ځوانې مرګ د کلي نه یوه ورځ مزل دی بی غمه اوسه بد خبر خپل پښې پیدا کوي هغه د ګل ما توړی لاړه هو هغه مان زما حال ته لیده ما بیګم دا وویل او په منډه له کوټې نه ووته چې دروازه بیا وټکېده ما بیګم ژر ژر د ټیګری په پیڅ کا اوښکې او پوزه پاکه کړه هغه لا دروازې ته نه ورسېدلې چې دا ځل دروازې ته چا لګه ته ورکړه دې ور باندې غږ وکړ صبر کوي دا دی دا راغلم ګلولي د دروازې په ګړز له کوټې راووت په ورخطا یې وپوښتل ادې څوک دي زویه لکه چې غټ آباد دی ګلولي حیران شو چې چې مشر تر یې په دې شنه سهار کې د څه لپاره راغلی دی ناڅاپه یې په زړه کې ټک شو له ځانه سره یې وویل لکه چې خبر شوی به یې دی به نو چا خبر کړی وي ګلولي یې وړاندې راغی ما بیګم هم په بیړه د دروازې تمبه لرې کړه او دروازه یې پرانستله په رښتیا هم هغه و ژر یې ستړې مشي ور سره وکړه په خیر راغلی یې ورته وویل په خیر دې ستا سر وخوري چیرې دی دا د اوس سید علم خان د ګلولي مشر تره دا وویل او مخ په ګلولي وخوځېده ګلولي چې دی ولید نو ورته را منډه یې کړه لاسونه یې ورته ماچ کړل غټه به په خیر رالې خیر خو دی که نه خیر دې ستا سر وخوري د څه شي خیر دی پوزه مو په بېخ کې پرې شوه ته لا د خیر خبرې کوې راځه با کوټې ته راځه راځه ده نه راشه څه راته پاتې دي چې کوټې ته لا لاړ شم او کېنم ته په کوټه کې کېنه چې لږ نور هم دروند شي د سید علم په چغو نږدې ټول کور را خبر شو خو زه خپل کارونه پرېښودل او انګړ ته یې په ورخطا یې را منډې کړې هغوی حیرانې وې چې څه خبره ده لال بی بی له نورو نه تر شا ولاړه وه او سنه مترور خو هیڅ ښکاره هم نه شوه ښځو په حیرانتیا او سید علم خان ته کتل سید علم خان چې د ګلولي مشر تره و ادم شېبه یې د خپلې لکړې څوکه په مځکه وهله ورو ورو ښځې ورته را نږدې شوې که څه هم چې ما بیګم جنکو ته وویل چې خپلو کارونو ته ورشئ خو جنکو او ښځو د هغې په خبرو غوږ ونه کراوه سید عالم چې له قهره سور او شین کېده وړاندې راغی او ګلولي ته مخامخ ودرېد ګلولي سترګې ټیټې نیولې وې د لاس ور واچاوه او سر یې ورته جګ کړ په قهر یې ورته وویل سر دې لکه نر جګ ونیسه ته خو څه ښځه نه یې که نه که څنګه ښځه یې غټه به 
ات تبایی از هاگا بایم چی تمانا مخ کی پی خبری ات سنگا ابرندار داسی ندا ما بیگم هم زن نگمانه بنیو دبیا و وایل ابرندار سنگا و خوبانه خوا ما بیگم ولار سیدا اوخ کی تر لیمو راجکش بی خو هتای بکر چی ل لیمو نی و نتاتیگی دبیا و وایل ولی سانا می خور خوب در تصویر وایلی که نه چه تنگای پنی ماش با کرای و شرلا. گل ولی با کار و وایل. تو رای می چانه دا شرلی اخبلا را غلی دا. شرلی دا که نه نکای وار بانده ترلا. چه؟ شیرکی گل ولی سام دلای سما بیگم تمخکر. اخو تاسی ما تا داسی و نوایل. سدالام با کار جن غاق چه خکر؟ تا تای و وایل چه خور دی در اختیار او غنوا. او تا و من دا. در تا وی ویل چی گناه کارا و امرائی کرا تا ویل خد وکڑا در تا وی ویل چی سانا ما ترور پشپا کی تر دی زایا راغلا خوخپلا راغلا تا نا دان دا هم و مانلا دا طول خیر دا دا خور دا ناولتیا خبر دی اتنگا پز را وارا شوا نکدا سی در اختیا وا والی دی مخی دوا دا نا امرا نکڑا اتنگا زان تی پیشار ما با گل ولی پرچه خاکر. آب ما دا خبری ندی منلی. سعی دالام پلوار غاق با کهار جانا خاندا سر داسی بباید. نتا خبری لانه دی منلی چی داسی آرام دخزه پخوا کناستی. تو خو ما یا وار ابرید چیز تا کوم. دت وقت خو اوس ده. تا تنگال استر زنی ناستی. پخپل کلی کی توک مرکم گل ما. تشه پخپل کلی کی توک مرکم. آبایی با کار جانه تیرا وارد و وایل گل ما تشه هو زد آب پختم چه ها گدی ولی جوان دی پری خدا آخه بی گناه دا خوبانه هم گناه گرانه نوا ای وازی دا شیرکی دا حیوان دزوی خواه نوا آبادا خبر نوا نداشت لی خبری نوا ات خبری گل ولی غله شو بیای با کار رای و وایل آهو اتم خبری او تول خبریو ریختیا وایم دچه شی ریختیا شیرکی تا تاسی دچه رای زخا دارا گنده چا ولی با حقا خو منگ نوا چا ولی گلامات 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 سوک ده ازو منگ تر بور ده نو بیا خو زو منگ ده پالا وا چا ول شوی با او بیا مو پچ تبر وارتا ای خیبو حق هم داسی نرتوب وکر از بادا نرتوب داسی تو باسم چی روغ زیم پا که پاتی نشی ده خلا از ما ساب ندی چکلی از خو هم دا خبر اکاوم چی دا غچتی داسی واخلو چی هیچ پا که روغ پاتی نشی خو ده نر خوزو کو غنده ده خوزو پا واجلو نا ده نر پا مرده روالو بانده سیدا لامپری چه غکلا وایم خاله شاز ما پا مخ که پایده شوی یو تا ما تا غیرتا و بدل خستل زده کوی ورارو از باورتا گل ما دا سمرا کما چی هد هدی وسوزی پوشوی پات شود شیر کی مر هغانو ارسته کرده پا گل ما با دو خوبانی دا مرگ بدل واخلم او پا شیر کی با دو خوبانی دا بدنامی دینا مردانو دا سی گمان کا وچی خوبانا چوک نلری نو هر چه چه پی کوی که وی آن از باورتا و خیمه چی خوبان ده چا خور او ده چا لوروا او بیا دای تا تا ده چیره ای گنده نا ده اوز پنی گنده مو در واچا ولا نو تایی ته بی غیرتا جلی امرا کوی از بای ده غیرت سر تا کیگ دم و سو پوهی دی او که بیای در تا بایم پا دی که سید آلام ما بیگم تا مخ کرد حقیق پل مخ پا پرونی که پت کرده با ل خوازی دویی خکاری دل چی جاری دب کراری ورتا بوایل ابرنداری تنگا اتا تا پمون کی چوک ساده نخکاری اچی پلور دیدا بد نمی اپرزوکرا آ لکچی دم رو په هدیره کی وسیدی آویا خو دا تول دتا نرخزی خکاری دک تنگا یا کزوی دی در باندی دیر گران دک تنگا انر ده حلال اولو لپاره بی پا دی خود خپو هیگی چی نر دانه نا پا کوتا که نکی نی نر پا نر آورز پایده او پا نر آورز پا نا ده پوشوی 
زبایی د دې کار بدلتی داسې وباسم چې تم ووایي چې شپاړس هلکه ګل ولی ګوره چې ګل ما درنه چیرې ونه تختي زمونږ به خاورې خوري او د دوی به روغه ګرځي دا نو په مونږ کې هر عام دي سید عالم دا وویل او مخ په دروازه وخوځېده لا به یې دوه درې قدمه نه وو اخیستي چې ودرېده زه ځم چې د خوبانې په جنازې پسې د څنګ کلي خلک ولېږم د یو چا په لاس کټ راولېږي او بیا په چټکو ګامونو له کوره ووت تر دې دمه ټولې راټولې ښځې او جنکه یې غلې وې خو چې څنګه د سید عالم پښه له ور نه بهر شوه د راټولو ښځو او جنکو بغارې او د ژړا غږونه د انګړ له دیوالونو واوښتل په دې وړو کې کلي کې خبره چې څومره ژر اورېدل کېده له هغه نه ژر د ګلولي دوی په انګړ کې جوړ شور د کلي هر هر ګوټ ته ورسېد کلیوالو ښځو چې ځانونه د ناوې لیدو ته جوړول خپل کارونه یې پرېښودل او په بیړه د بامونو سرونو ته په سرو زرغونو جامو کې را جکې شوې له هرې خوا غږونه پورته شول چې څه شوي دي څه خبره ده او کله به چې ځواب ور غبرګ شو نو ورسره به دا ناره هم پورته شوه څه ته مو ساتلې خو دا هم ورته مړه کوي کنه ګلولي ورو ورو د ښځو له منځه راووت او خپلې کوټې پر خوا روان شو هغه حیران و چې څه وکړي له ځان سره یې سوچ کاوه چې ګل ما مړه کړي له دې سره یې اندامونه زیګه شول یو ناڅاپه یې هغه وختونه په سترګو کې نېغ ودرېدل چې ده به یوه ورځ مکمله د پښو غرنۍ لاره وهله څو چې به ایلا مازیګر ته د ګل ما دوی کلي ته ورسېده هلته یې تربوره واده وه د هغې په پلمه به د هغوی کلي ته ورغی خو په اصل کې به یې غوښتل چې ګل ما وویني نورو د کمره پر خوا ښکته شو دې پوهېده چې دا وخت به ګل ما د شپې لپاره د کمره له چینې نه اوبه وړي نو ځان به یې هسې ها خوا دې خوا بوخت کړ چې شنې سترګې ګل ما به د کمره په سر لکه سپینه کوتره راښکاره شوه هغه په په منډو منډو راښکته شوه او په منډه به یې منګی له اوبو ډک کړ په غلچکي ډول به یې شاوخوا کتل چې چې څوک به نه وو غلې به وخوځېده خو چې ډاډه به شوه څوک نشته نو چیغه به یې کړه را ووځه د مازیګر غله ګل ولی به ایلا ځان ور ښکاره کړ دا به په کړس کړس په خندا شوه بیا به وخوځېده په خندا خندا به تا به را تا شوه تا بیا د کمره خوا نیولې ته خو داسې لکه د پولې مګاک ګل ولی به ورپسې منډه کړه ای سمه خبره دې په خوله نه جوړېږي خبره مې سمه په خوله راشي خو چې تا ووینم نو کږه شي خوایه کنه چې ته څه وایې ما ویل چې ما سره واده کې او کنه نه ولې زما نه خوښېږي ولې ستا تندی مې به دیسي څنګه ستا د ورور وچ له خوښ نه دی اوهو بلا یې در واوړه او ولې داسې نه وایې چې ستا بلا دې را واوړي نه خدای دې نه کی هغې به دا وویل او بیا به په الوتو الوتو له سترګو پنا شوه یوه ورځ ده ورته بیا د سیند غاړې کمر نیولی و چې ګل ما په تلوار را ښکاره شوه ورسره دی هم ورخطا شو پرې غږ یې وکړ خو ګل ما ځواب ور نه کړ هغه همداسې په ټوپونو ټوپونو له کمره نه را ښکته شوه او د کمره په بیخ کې د چینې په خوا کې د بوټو تر شا یې ځان پټ کړ دی حیران و چې څه شوي دي شاوخوا یې وکتل څوک نه وه له ځایه جګ شو او د چینې پر خوا په خوینده کمره کې په منډو شو همدا چې هغې ته ورسېدو نو پرې چیغه یې کړه کنی څنګه ځواب نه راکوي دلته خو څوک نه و کنه نو ولې غلې شوې څه خبره ده هغه ستاسې کلیوال ما را کرا لېږلې وه لکه چې د ابا مې ورته زړه دی د دې خبرې په اورېدو لکه چا چې د ګلولي تر پښو لاندې اور کرلی وي داسې په منډو شو دې پرې غږ وکړ چیرې روان شوې زم سبا ته غټه با او ادې مې را بلم لارې ته ګوره چې ونه لویږي همدا چې دی 
د کمره سر ته ورسید د ګلما مست خندا پر ځای او د راو سمدلاسه یې په زړه کې وګرځېدل لکه چې هغه ورسره ټوکې وکړي ژر لاندې وکتل ګلما په مست خندا کې لاندې نه ورته وویل ما خو معلومه ولې او د لبره نه پرې د کانو ګزارونه پیل کړل ګل ولی به اونۍ کې یو وار ضرور د ګلما لیدو ته ته آخر یې د زړه خبره مور ته وکړه مور یې خوښه شوه ویلې چې ګلما یې خوښه ده او بس د غټ آبا په خوښه په مرکو او جرګو یې ګلما ګلولي ته داسې وکړه چې د څوارلسو کالو خوبانه یې د ګلما ورور شیرکی ته ورکړه ټولو په دې خبره خوښه وکړه کوژده وشوه خوړه وشوه او بیا واده وشو ګلما د دوی کور ته راله او خوبانه د شیر محمد دوی کور ته خوبانه یې په زړه کې راوګرځېده چې کله یې په ډولۍ کې کېنوله نو د سلګیو په منځ کې ورو د ته په غوږ کې وویل لا لا خدای دې درته اته زامن درکي چې زه بل ورور نه لرم تا ته دې خدای سل کاله عمر درکي زما عمر دیم ستا شي ناڅاپه یې اوښکې له سترګو د اننګو په سر د ګڼو ویښتو پر لورې ښکته شوې د لاس پر څټ یې اوښکې پاکې کړې ورو کوټې ته ننوت شاوخوا یې وکتل ګلما نه ښکارېده وارخطا شو هخوا دې خوا یې وکتل وی لیدل چې ګلما د بسترو تر شا پټه ناسته وه نږدې ورغی ګلما خیس کړ د ورته وکتل هغه رېږدې ده هڅه یې کوله چې څه ووایي خو لکه چې د رېږدې ده له وجې یې څه نه شو ویلی ګلولي ورته نور هم نږدې شو ناڅاپه یې لاس ور واچاوه او خپلې غېږې ته یې نږدې کړه د ګلما ټول وجود لکه د مڼې پاڼه رېږدې ده د غاښونو ټکار یې د ګلولي تر غوږو راته غوښینې ګلابې شونډې وچې ښکارېدې او په سختۍ یې رپېدې داسې ښکارېدله لکه هغه په سترګو کې خیرات غواړي داسې نظر له زوره لویدلی و هڅه یې وکړه چې د ده له غېږې ځان خلاص کړي خو ده په خپلو مټو کې نوره هم راټینګه کړه ګلما څه خبره ده ولې داسې له دې سره د ګلما له سترګو اوښکې روانې شوې او د هغې پاسته اننګي یې ورته په تیزۍ ښکل کړه او په منډه یې ځان ته د ګریوان پر خوا لار پرانیسته په رېږدې ده لی غږ یې وویل ته ما امړه کوې نه چا وویل نه ته ما امړه کوې ما خو دا خبره نه ده کړې غټه با وویل هو هغه وویل نه ما څه کړي زه خو دلته وم زه پوهېږم چې ته بې ګناه یې نو بیا ولې ما ته په قار یې زه خو نه یم نه تا مړه کوم نه ته ما مړه کوې ولې دې مړه کوم خو زما ورور ستا خور مړه کړې ده دا درته چا وویل لال بی بی هو خو زه تا نه مړه کوم نه ته ما غولوې زه پوهېږم ته به ما مړه کوې درته به مې ویل چې نه دې مړه کوم ما ویل چې تا ته یو درجن سامان راوړم چې ته یو یې خو راوړه که نه نه ولې ته زه نن ما مړه کوې ګل ولې په قهر شو تا ته دا خبره چا وکړه ما دا غټه با خبرې واورېدې زه د هغه خبره نه منم نو ته څه کوې زه شیرکی وژنم نو بیا ما مړه که هغه ته څه مه وایه څنګه د سر ګل یې نه کم ښه سمه ده ما مړه که ګل ولي هغه په قهر له خپلې غېږې لرې کړه خپله مخ په دروازه روان شو په تلو تلو کې یې وویل زه تا نه مړه کوم هېڅوک به هم پرې نه ږدم چې تا ته کاږه هم وګوري خو شیرکی رانه سلامت نه شي اوسېدلی په هغه قرآن مې قسم دی چې د پروردګار کتاب دی چې په تاخچه کې یې خی دی چې له شیرکی نه بسا په ولاړه باسم اوس پوه شوې 
شیرک جوانده نپریگدم شیرک وجنم شیرکی زما خور وجلی زبا حتما شیرک وجنم دا زرپانی خبروانی خوگو مینه والو دا واده پر سبا ناول سلور ما برخا هم دوم روا چه ما حاجر مراد دا حکمت الله صاحب زاده دا تخنیق پا همکاری تاسو تا وران دکڑا تاسی پلوی او مهربانا خدای سپارم پاک اللہ مو مالشا